ഓർത്തോപ്പെഡിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ടാണ് അപ്പോളോ ആഡ്ലെക്സ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഫിസിയോതെറാപ്പി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അത് നമ്മുടെ മുട്ടിൻ്റെ കാലിൻ്റെ തേയ്മാന സംബന്ധമായിട്ടുള്ളതും സ്പോർട്സ് ഇഞ്ചുറി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമാകട്ടെ ആങ്കിൾ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ സ്പ്രെയിൻ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമാകട്ടെ സ്പൈൻ ഡിസോർഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവേർട്ടിബ്രൽ ഡിസ് പ്രൊലാപ്സ് ലംബാർ സ്പോണ്ടിലോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ സയാറ്റിക്ക പോലുള്ള പ്രശ്നമാകട്ടെ ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ റൊട്ടേറ്റ കഫ് ഇഞ്ചുറീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോൾഡർ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഷോൾഡറിൻ്റെ തേയ്മാനം എന്നുള്ള സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമാകട്ടെ എൽബോ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ടെന്നീസ് എൽബോ എൽബോയുടെ ലിഗമെൻ്റ് ഇഞ്ചുറീസ് എന്നുള്ള പ്രശ്നമാകട്ടെ ഹാൻഡ് ഇഞ്ചുറി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള റിക്കവറി എന്നുള്ള പ്രശ്നമാകട്ടെ ഇതെല്ലാത്തിലും അപ്പോളോ ആഡ്ലെക്സ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഫിസിയോതെറാപ്പി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ റിക്കവറിയിൽ എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും അതിലുള്ള എല്ലാവിധ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഇവിടെ അവൈലബിളാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓർത്തോപ്പെഡിക് സർജറീസിൽ അതിൻ്റെ റിക്കവറിയിൽ അത് നമ്മുടെ ഫ്രാക്ചർ ഫിക്സേഷൻ സർജറീസ് ആർത്രോസ്കോപ്പിക് സ്പോർട്സ് സർജറീസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുട്ടിൻ്റെ തേയ്മാനം അല്ലെങ്കിൽ ഷോൾഡറിൻ്റെ തേയ്മാനം അല്ലെങ്കിൽ ഹിപ്പിൻ്റെ തേയ്മാനം സംബന്ധമായിട്ടുള്ള സർജറീസ് അതിനുള്ള റിക്കവറീസിൽ ഫിസിയോതെറാപ്പി ഒരു വളരെ കാതലായ ഒരു ഒരു റോള് നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ട് ചില ഹെഡ് ഇഞ്ചുറീസ് തല തലക്കുള്ള പരിക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നട്ടലിനുണ്ടാവുന്ന പരിക്കുകൾ ബ്രെയിനിലെ ട്യൂമറുകൾ അല്ലെ സ്പൈനൽ കോഡ് ട്യൂമർ ഇതൊക്കെ നീക്കം ചെയ്തവർ ഈ സർജറിക്ക് ശേഷമുള്ള ആളുകൾ പിന്നെ സ്ട്രോക്ക് അതായത് പക്ഷാഘാതം പിന്നെ പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ് മയോപ്പതീസ് അങ്ങനെ പല പല ന്യൂറോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് അതായത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു വശത്ത് കൈയുടെ കാലിനുള്ള ബലക്കുറവുകൾ ചിലവർക്ക് നടക്കുമ്പോഴുള്ള ഇമ്പാലൻസ് ചിലവർക്ക് കോഗ്നറ്റീവ് കോഗ്നറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ പല പല ഇതുള്ള കാര്യ ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ സർജറി മെഡിക്കൽ തെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ സർജിക്കൽ തെറാപ്പി സർജറി കഴിഞ്ഞാൽ ഫിസിയോതെറാപ്പിയിലും ലൂടെ മാത്രമേ ആ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പങ്കാണ് ഫിസിയോതെറാപ്പി വിഭാഗം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ന്യൂറോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ന്യൂറോളജി ബ്രെയിനോ സ്പൈനൽ കോഡിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഞരമ്പുകൾക്കും അസുഖം വരികയാണെങ്കിൽ വളരെ ഓബിയസ് ആയിട്ട് വളരെ പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു വശം തളർന്നു പോയി അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ മരുന്നിനെ മരുന്നുകളിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫിസിയോതെറാപ്പി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെയാണ് ഫിസിയോതെറാപ്പിയിലെ എക്സസൈസ് റെജിമെൻറ്റ് വഴി ഇത്തരം ഷോർട്ട് കമ്മിങ്സ് അതായത് എഴുതാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് നടക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് വളരെ അധികം മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫിസിയോതെറാപ്പിയുടെ ക്വാളിറ്റി തന്നെ പല ഇടങ്ങളിലും വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് പേരിന് ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് അതിനെ കണ്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫിസിയോതെറാപ്പി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം ഇവിടെ അപ്പോൾ ഓർഡർ ആയിട്ടുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഫിസിയോതെറാപ്പി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇസ് ഡൂയിങ് എക്സ്ട്രീംലി വെൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും പല പേഷ്യൻസും ഇപ്പോൾ മൂന്നോ നാല് വർഷമായിട്ട് സ്ട്രോക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നടക്കാൻ പറ്റാതെ ബുദ്ധിമുട്ടി ബെഡ് ബൗണ്ടായിട്ട് കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് പലപ്പോഴും ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ച ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടത് ഒ പി ലൈനിൽ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറേയധികം ആൾക്കാരെങ്കിലും അതിന് തയ്യാറായി വന്നിട്ട് അവർക്ക് വളരെ നല്ല മാറ്റം വന്ന് വളരെയധികം സന്തോഷന്മാരായിട്ടുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ പേഷ്യൻസിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫിസിയോതെറാപ്പി എല്ലാ ആരോഗ്യ മേഖലയിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ന്യൂറോളജിയിൽ അതിന് വളരെയധികം സ്ഥാനമുണ്ട് നമ്മുടെ ഫിസിയോതെറാപ്പി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഈ ഒരു സംഗതിയിൽ വളരെയധികം വിജയം പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിസിയോതെറാപ്പി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇസ് എൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ആൻറ്റിനേറ്റഡ് ക്ലാസ്സസ് ഗർഭിണികൾക്ക് ആൻറ്റിനേറ്റലി ചെയ്യേണ്ട എക്സസൈസസും പോസ്റ്റ് നേറ്റലി അവരെ തിരിച്ച് റീജുനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എക്സസൈസസും നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഫിസിയോതെറാപ്പി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ യൂസോടെ വളരെയേറെ പ്രാ പ്രായോഗികമാക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർ ആൻറ്റിനേറ്റൽസ് ആർ എക്സ്ട്രീംലി ഹാപ്പി വിത്ത് ദ ഫിസിയോതെറാപ്പി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡിങ് ദം എൻ
വന്ന് കണ്ട് പരിചരിച്ച് അവരുടെ ഫിസിയോതെറാപ്പിയിലൂടെ ഈ സെക്രീഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ കളക്ഷനോ എല്ലാം മാറ്റി അവരെ വളരെയധികം വേഗത്തിൽ റിക്കവറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അതായത് അവരുടെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഡോക്ടർമാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സർജറി മരുന്നുകൾ മറ്റ് നേഴ്സുമാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ബാക്കി ഹെൽപ്പ് അതെല്ലാം കൂടാതെ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ദ ആർ ഗിവിങ് എ ബിഗ് ഹെൽപ്പ് ടു ഏർലി റിക്കവറി ഓഫ് അവർ പേഷ്യൻസ് ഇതിനു മേൽ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേഷ്യൻസിന് നമ്മൾ റെസ്പിറോമെട്രി സ്പൈറോമെട്രി മുതലായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും നമ്മുടെ ഫിസിയോതെറാപ്പിക്കാർ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ ശേഷം നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും പല പേഷ്യൻസിന് അവരെ എഴുന്നേപ്പിച്ച് നടത്തുകയും അവരുടെ നോർമൽ ലൈഫിലേക്ക് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ കൊണ്ടെത്തിക്കാനായിട്ട് ഫിസിയോതെറാപ്പി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇടുന്ന സേവനം വളരെ വളരെ വലുതാണ് കഫക്കെട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളിൽ ഏറെ ഗുണകരമായ ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് ചെസ് ഫിസിയോതെറാപ്പി കഫക്കെട്ട് കുറയുന്നതോടെ രോഗിയുടെ ചുമ ഗണ്യമായി കുറയുകയും ശ്വസനം എളുപ്പമാവുകയും ചെയ്യും ഇതിനെല്ലാം ഉപരിയായി തീവ്രമായ ഒരു അസുഖം മൂലം രോഗശൈലിയിലായിരിക്കുന്ന രോഗിയെ പൂർവ്വ ആരോഗ്യ സ്ഥിതിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കുന്നതിന് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഒരു ചികിത്സയാണ് ഫിസിയോതെറാപ്പി ക്രിട്ടിക്കൽ കെയറിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ അല്ലെ തീവ്ര തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ടീമാണ് അത് എപ്പോഴും നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് അതിൽ ഡോക്ടർമാരുടെ റോളും ഐ സി നേഴ്സസിൻ്റെ റോളും പോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് അല്ലെ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ റോള് അതൊരു കോംപ്രിഹെൻസീവ് കെയർ അതായത് രോഗി വളരെ സിക്ക് ആകുമ്പോഴാണ് അവർ ഐ സി യുവിൽ അഡ്മിറ്റഡ് ആവുന്നത് പലപ്പോഴും അപ്പോൾ അവർക്കൊരു കോംപ്രിഹെൻസീവ് കെയർ കൊടുക്കുന്നതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അതായത് ഒരു പൂർണ്ണമായ ഒരു ചികിത്സാ രീതിയുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണത് നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ അവർ ഫിസിയോതെറാപ്പിയിൽ നമ്മുടെ കൊളീഗ്സ് തുടക്കം തൊട്ടേ നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു ഐ സി യുവിലുള്ള രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി അപ്രോച്ച് അതായത് ഒരു ഇൻ്റർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ റൗണ്ട്സ് നമ്മൾ വളരെ റെഗുലറായിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഡെയിലി ബേസിൽ നടത്തുമ്പോൾ അവർ അതിൻ്റെ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ തൊട്ട് നമ്മുടെ ഭാഗമാണ് ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവർ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൽ പേഷ്യൻറ്റിന് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകാവുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ അത് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ നന്നായിട്ട് ഒലയ്ക്കും ഇങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങൾ അത് അവർക്ക് മെൻ്റലിയും ഫിസിക്കലി എല്ലാം അവർക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൽ പേഷ്യൻറ്റ് പുറത്ത് വരുന്നതിന് എടുക്കുന്ന സമയം ചിലപ്പോൾ നീണ്ടതായിരിക്കും ലോങ് സ്റ്റേയ്സ് ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ചും അവർക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നതിന് വലിയൊരു ഭാഗം വഹിക്കുന്നത് പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് ഈ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഐ സി യു എത്രത്തോളം എഫേർട്ട് ഇടുന്ന ഒരു പേഷ്യൻ്റിനെ ചിലപ്പം ആഴ്ചകളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഐ സി യു സ്റ്റേ ആയിരിക്കാം അതിനെക്കാട്ടൊക്കെ വളരെയധികം സമയം ഒരു ഫിസിയോതെറാപ്പി യൂണിറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ യൂണിറ്റിൽ വീട് ഹോസ്പിറ്റലിനകത്തും പലപ്പോഴും ഇവർ വീടുകളിൽ അടക്കം ചെന്ന് സേവനം കൊടുത്തിട്ടാണ് അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫിസിയോതെറാപ്പി ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് എനി സർജിക്കൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റി നമ്മൾ ഒരു മേജർ സർജറി കഴിഞ്ഞുള്ള പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ആസ് എ സർജൻ വി ഡു ലോട്ട് ഓഫ് മേജർ സർജറീസ് ലൈക്ക് പാൻക്രിയാറ്റിക് സർജറീസ് ലിവർ സർജറീസ് കൊതറക്ടൽ സർജറീസ് ആണെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റ് പോസ്റ്റ് ഓപ്പിലായിരിക്കും പേഷ്യൻറ്റ് ബി ഹാവിങ് പെയിൻ ദി വിൽ നോട്ട് ബി മൊബൈൽ ഇത് ഫിസിയോതെറാപ്പി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ശരിക്കും ഹൂ ടേക്സ് കെയർ ഓഫ് ദിസ് പേഷ്യൻ്റ് ദ പോസ്റ്റ് ഓപ്പ് മൊബൈലൈസ് ദം മേക്ക് ദം ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് ദം ഔട്ട് ഓഫ് ബെഡ് and in the personal uh, experience also uh, quite a number of patients have recovered very nicely because of the help of physiotherapy team sharekum so, better nulla patients ne how they make them mobile active give them the physiotherapy chest physiotherapy and that leads to wonderful post op outcomes patient mobilize ayi illengil physiotherapy ketti illengil portion patient the outcomes are more motion ana they lead to much more infections lung complications etc uh, during their stay in the neurocritical care unit the neuro surgical and neuromedical icu Uh, primarily to improve their pulmonary function and also after the initial injury the role of physiotherapy in the rehabilitation process is very very important and it has been proven scientifically also that uh, with the proper trophic stimulation and physiotherapy uh, most of the patients with uh, neurotrauma and neurological uh, diseases can be rehabilitated